ऊसाच्या दरावरून प्रत्येक हंगामात शेतकरी साखर कारखानदार आणि सरकार यांच्यात संघर्ष होतो मात्र यापुढे शेतकऱ्यांना कदाचित ऊसाच्या दरासाठी संघर्ष करावा लागणार नाही कारण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आता साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नाच्या पंच्याहत्तर वाटा मिळणार आहे कारखान्यांना साखर विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील पंच्याहत्तर टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे तर उपपदार्थ निर्मितीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या सत्तर टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना द्यायची आहे मागील हंगामातच राज्य सरकारनं हा नियम केलाय मागील हंगामात या निर्णयाची पूर्ण अंमलबजावणी होऊ शकली नाही यावेळी मात्र साखर आयुक्त कार्यालय या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करणार आहे साखरेच पासून येणारं उत्पादन आणि प्रायमरी बाय प्रोडक्ट म्हणजे कोण कोणते मॉलेसेस बगॅस आणि प्रेसमट या तीन प्रायमरी बाय प्रोडक्ट्स पासून येणारं उत्पादन हे जर सगळं आपण एकत्र केलं तर याच्यापासून येणारा सगळा जो रेव्हेन्यू आहे त्याच्या सत्तर टक्के रक्कम ही शेतकऱ्याला द्यायची सरकारनं ठरवलेला ऊसाचा दर अर्थात एफ आर पी देणं कारखान्यावर बंधनकारक आहे त्याचबरोबर उत्पन्नाच्या वाटपाचा पंच्याहत्तर पंचवीस हा फॉर्म्युला देखील राबवावा लागणार आहे एफ आर पी देऊनही कारखान्याकडे उत्पन्न शिल्लक राहत असेल तर या नियमानुसार ते शेतकऱ्यांना वाटावं लागतं मात्र एफ आर पीपेक्षा उत्पन्न कमी झालं तरीही एफ आर पी द्यावीच लागेल शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय एकीकडे शासनानं घेतलेला दिसतोय तर दुसरीकडे ऊस दरावरून सुरू असलेल्या आंदोलनातून सरकारनं अंग काढून घेतलंय ऊस दराच्या विषयावर निर्णय घेण्याचे अधिकार सरकारनं जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या त्या विभागातल्या कारखानदारांची बैठक घ्यावी संघटना आणि शेतकऱ्यांची बैठक घ्यावी आणि हा प्रश्न त्या त्या विभागवाईज निकालात काढावा अशा पद्धतीच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नात पंच्याहत्तर टक्के बाटा देण्याचा निर्णय सध्या तरी शेतकऱ्यांच्या हिताचा दिसतोय मात्र हा निर्णय फक्त सहकारी साखर कारखान्यांसाठी आहे खाजगी साखर कारखान्यांना हा निर्णय लागू नाही त्यामुळे खाजगी कारखान्यांना सुद्धा हा निर्णय लागू करावा अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येते नितीन पाटणकर झी मीडिया पुणे